escucharon, profe? Buenos días, niños de quinto. El día de hoy, en el curso de aritmética, vamos a hacer el tema de divisibilidad. Días, Buenos días, el tema de divisibilidad. Pero antes de entrar al tema de divisibilidad, tenemos que saber cuánto el número es divisible por 2, divisible por 3, divisible por 4 y divisible por 5. Es por eso que quiero que me presten atención a lo que voy a decirles. Este tema es bien sencillo siempre y cuando me atiendas y no estés distraído. Empezamos. Divisible por 2. ¿Cuándo el número es divisible por 2? Cuando simplemente el número o el último dígito termina en 0 o en un número par. Acá un par de ejemplos. El 2, el 4, el 6 son dígitos pares. El 10 y el 20 terminan en 0. Es por eso que es un, multi, un número divisible por 2. ¿Cuándo es un número divisible el por 3? Fue... El 40 también. ¿Cuándo es un número divisible por 3? Eh, ya no te, no te preocupes, Estefano. Con tal que me escuches y atiendas es todo lo que quiero. ¿Cuándo es un número divisible por 3? Cuando sus dígitos suman y dan un número multiplicado por 3. Ejemplo, el 12, cuando tú sumas los dígitos del 12, ¿cuándo es tu respuesta? Tu respuesta sería 3. 2 más 1, 3. 3, ¿es un, multi, un número divisible por 3? Sí, porque 3 por 1 es 3. El 36, ¿es será divisible por 3? Cuando nosotros sumamos 36, 6 más 3, 9... Y 3 por 3 es 9, entonces también es un número divisible por 3. Y el 90 también es un número divisible por 3, porque 9 más 0 es 9, y 3 por 3, 9. ¿Cuándo es un número divisible por 4? Cuando sus últimos dígitos, o sus dos últimos dígitos, terminan en 0, o en un múltiplo de 4. Ejemplo, el 4 y el 16, tú lo conoces, en cambio, el 100... Es múltiplo de 4, porque sus dos últimos dígitos terminan en 0. Así tiene que ser, tiene que terminar en 0, 0, para que sea un múltiplo de 4. ¿Y cuánto es eh, 100 para que sea un múltiplo de 4? 25. 25 por 4, 100. 332 también es un múltiplo de 4, porque sus dos últimos dígitos terminan en 32. 8 por 4, 32, es un múltiplo de 4. Y por último, el más fácil de todos es un número divisible por 5. ¿Cuándo es un número divisible por 5? Cuando simplemente su, su último dígito termina en 0 o en 5. Nada más. O sea, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Entonces, una vez dado esta teoría, esta teoría lo van a ver en la grabación y para que ustedes lo puedan saber. Entonces, pasamos al primer ejercicio de la página 22. Vuelvo a decir la página por los que no hayan escuchado. Te dice el ejercicio número 1, ejercicio número 2, ejercicio número 3 y ejercicio número 4, lo pueden hacer en su libro, pueden agarrar el color rojo, ¿ya? El color rojo y dice, pinta de color rojo las casillas que son múltiplos de 2. Entonces, vamos a, yo voy a solamente lo voy a sombrear, ustedes lo tienen que pintar. Por ejemplo, el 4 será múltiplo de 2, ¿tú qué dices? Con la teoría que es... Sí. sí, sí, sí. El 12. Sí, el 12. Bien. Sí, profesor. Bien. El 7. Oh, no, 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 profesor. 35. No, no, no. profesor. 29. No, no. 32. Sí, profesor. Sí, listo. Vamos, sí. Con la, vamos con la segunda columna. 102. Sí, sí. Porque, ter porque termina en par. 48. Sí. También. También. No. 113. No. No. 86. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, 354. No, no. Sí, sí, ¿Cómo que no? Sí, sí, sí termina sí, en par. Sí, sí. 684. Sí, sí, pero... sí, 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 Listo. Yo hice las dos primeras columnas, ustedes lo terminan. ¿Cuándo es un múltiplo de tres? Agarramos el color verde, si es que lo tienes ahí, y yo voy a hacer simplemente las dos primeras y tú lo terminas. A ver. Listo, listo. Vamos a... Yo también estoy seleccionando mi color verde. Puede ser verde claro, verde oscuro, el verde que tú te, te, te guste. No es necesariamente un verde que sea... Que yo diga. Que el que te guste a ti. Ahora... ¿Cuándo es un múltiplo de 3 o divisible? Cuando los dígitos suman un número dividido entre 3. Por ejemplo, 
256, súmalo en tu cabecita. ¿Cuánto sale? 2 más 5 más 6. 13. 13, correcto. 13. 13, ¿será múltiplo de 3? Sí, profesor. Sí. 13 será múltiplo de 3. A ver, ¿qué, qué, qué número no. multiplicado por 3 da 13, no. Arianita? No, no, profesor. No, ah, no, entonces no lo pintamos. 369, ¿será múltiplo de 3? A ver, sí. 3 más 6. Sí, sí, sí. sí, sí 9, sí, 9 sí, más 9, sí, 18. Sí, 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 perfecto. Entonces sí, sí. ahí va el primer múltiplo de 3. 11, eh, perdón, 39, ¿será múltiplo de 3? Sí, 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 porque, porque 3 más 9, 12, y 3 por 4, 12. 27, ¿será múltiplo de 3? Por supuesto que sí. 9 por 3, 27. Continuamos. 101, ¿será múltiplo de 3? No, 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 porque 1 más 1, 2, y no hay ningún número multiplicado por 3 que te demos. Correcto. 666, ¿será múltiplo de 3? Sí, 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 Correcto, sí. 6 más 6 más 6, 18, múltiplo de 3. ¿Qué sigue? 158, ¿tú qué opinas? No, no profesor. No, no, correcto. 98 tampoco. 98 tampoco, dice Franklin. Listo. Y ustedes lo terminan. Vamos con. Ajá, ya, bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien si lo han terminado. Dice, eh, ¿qué página? Página 22, Santi. Página 22. Eh, pintar de color amarillo las casillas que son múltiplas de 4. Correcto. Vamos a pintar las casillas ahora de color amarillo. Empezando por el 88. ¿Será múltiplo de 4? Sí, profesor. Sí, es múltiplo de 4. 22 por 4. Ah, el 148. ¿Será múltiplo de 4? 148. Sí, 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 porque sí, si agarramos sí. los dos últimos dígitos, acuérdate, cuando es múltiplo de 4 divisible, tienes que agarrar los últimos dígitos y saber si es un múltiplo de 4. Y 48 entre 4 es 12. 555, ¿tú qué opinas? No, no, no correcto. No. 384. Sí, profesor. Sí, 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 sí. Listo. Uy, 471. No, profesor. No. no. 255. Tampoco. 100. Sí, sí, sí. sí, sí acabo sí, de decir sí, 100. Sí. sí. 142. No. Sí. No. No, porque no hay ningún número dividido 42 entre 4 que te dé la respuesta. Y ustedes lo terminan. Y por último, el color anaranjado, que es el más fácil, que es el más fácil de todos, donde está mi color anaranjado. Acá está. 102, ¿será múltiplo de 5? No, no, no. no. 100. No. Sí, 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 sí. 100, sí, Arianita. Sí. Termina en 0. 14. También. No. Sí, pero no. 475. 10, 10, 10. 10, 10. 252. No es, no es, no es. No es. 196. No es, no es, no es. 49. Ah, no, 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 no. 49 sí, 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 sí. No, 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 no. no, 100 100 sí es sí, Otra 100, vez 100, 100, 100, 100, 100. Y ustedes lo terminan Entonces ahí está la explicación Cuando es un múltiplo o divisible de 2 De 3, de 4 y de 5 Dime Lenita, ¿qué pasó? Profesor, ¿por qué 14 no es un...? Porque cuando es múltiplo de 5 Acuérdate no que tiene que terminar en 0 O en 5 Profesor, en el libro está número 7. Ah, sí, ¿verdad? Hay número 7. Sí. ¿Dónde hay número 7? No, profesor, en el libro dice que... Libro. En el ejercicio 4 de la página 22, no es 5, es 7. Ah, ya, bueno, ponle 5. Ponle 5, ponle 5, error de, de máquina. Por eso, sí, sí, yo lo había corregido. Gracias, gracias. Ahí yo veo que lo están corrigiendo. Listo. ¿Alguna pregunta a excepción de ese error de, la, de, las número, de los números del 1 al 4 para poder seguir a la 5? No, 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 no. Cuéntame, Fabián. Sí, ponemos 5, Fabián. Ponemos 5, ponemos 5. Listo. Ahora voy a pasar a la número 5 ya que no hay ninguna pregunta o consulta. A excepción de eso que me dijiste, ¿sabes? ¿eh? Entonces, vamos, no hay tarea, acuérdate, no va a haber tarea 
muchos eh, no haber tarea, este, a excepción de esto de acá. ¿Ya? No, la, 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 en el número 6 sí hay tarea. Sí, en el número 6 hay tarea. Un, 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 un ratito. Ajá. A ver, dame un minutito. Acá voy a, a ponerle blanco. Listo. Y ahora sí. Empezamos a la número 5. Como dice Fabri, está, el, el, el tema está bien sencillo, pero siempre y cuando me hayas entendido la teoría que te acabo de decir. En la número 5, te dice, lento, ¿ah? ¿eh? Ah, vamos a ver conjuntos. Profesor, pero ese tema ya hemos pasado. No, conjuntos lo vamos a ver siempre. Hallar los elementos de cada conjunto, dicho sea la redundancia. Dice, letra A. X pertenece a los números naturales entre el 40 y el 65, divisibles entre 3. Como vamos a hacerlo lento, lo tenemos que hacer paso por paso. Los que ya saben la respuesta, me lo pueden decir en el chat, y por cada acierto que tenga, pueden sumar puntos para su examen. ¿eh? Ojo, ¿ya? Pero al chat. A mí déjame explicar acá los que no han entendido. Si tú ya sabes las respuestas, profesor, en la casa... Al, al privado, ¿no? Claro, al privado. Acá al chat del Zoom, ¿eh? no al chat del WhatsApp, por si acaso, ¿eh? porque en mi celular no lo tengo a la mano. Entonces, vamos a hacer. ¿Quiénes son los elementos que están dentro del 40 y del 65? Allá, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50... 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. Profesor, eso es la respuesta. No. Lo que tienes que hacer ahora es... ¿Quién de todos esos números que he dicho son los múltiplos de 3? ¿Cuándo es un múltiplo de 3? Vuelvo a repetir, cuando sus dígitos den un número sí, multiplicado por 3. No, 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 no te confundas, ¿ves? ¿Cuándo es un múltiplo de 3? Cuando los dígitos hay, sumen un múltiplo de 3. Si hay tarea, Estefano, conforme voy avanzando, vas anotando lo que encuentras. Ahora, pregunto, ¿41 será múltiplo de 3? ¿Tú qué opinas? No, profesor. No, 42. Sí, profesor. Sí. Ya mira, no. yo voy a seguir y tú me dices sí o no. 42 sí es un múltiplo de no. 3. No, ¿cómo que no? Sí, 4 más 2, 6. 3 por 2, 6. 47, 43, perdón. No, profesor. No, no. 44. Sí, profesor. No, 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 no profesor. No, 45. Mm. 45, sí, 46. No, profesor. No. 6 más 4, 10. No es un múltiplo de 3. 46. No, no, no profesor. Correcto, 47. No, profesor. 48. No, profesor. Sí, 48, sí, Franklin, muy bien. 4 más 8, 12. Y, 12, y 3 por 4, 12. 49. No, 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 50. No, 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 no tampoco. No, 51. Sí, 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 sí. 5 más 1, 6. Y obviamente, si sí es múltiplo de 3. 52. No, profesor. 53. Oh. 54. Sí, no. No, 54. Ah, 54, sí. 54, sí. 55. No, no, profesor. No, 56. No, profesor. 57. No. No, profesor. 58. Sí. Sí, 58. 59. No. Tampoco. 60. Sí, sí, sí. Sí, profesor. 60, sí. 61. No. 62. No. No. 63. No. Sí, sí 63, sí. sí. ¿Y 64? No, no. no. Listo. Entonces, ahí está la explicación de la letra A. Ahorita lo hemos hecho lento para que entiendas. ¿ah? Dime. 57, sí es. Ah, 57 también. Pero gracias, Juanita. ¿Ves? Gracias, Juanita. Sí, se me escapó. 57, sí. Entonces, ahí ahora sí. Esta es la respuesta conforme a la letra A. Lo he hecho lento para que entiendas. 
Acá un pequeño cambio, chicos, disculpen. Acá lo vamos a poner estos dos para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ya? Acá cambiamos el 5 y el 4 en las letras B y C. Listo. Ahora, como acá lo he hecho un poco lento, acá sí vamos a apresurar el paso. Por ejemplo, en la letra B, nosotros ya sabemos que es conjunto, ¿sá? Y vamos a desglosar poco a poco, pero acá te dice 8 menor que X menor que 25. ¿Cuál sería la respuesta si fuera divisible entre 5? ¿Cuál sería tu primera respuesta? ¿Qué me dice? ¿Uno? ¿Tienes? 10. 10, correcto. ¿El otro? 15. 15. 15. 15. ¿Quién sigue? 20. 20. 20. 20. 25. 20. 20. 30. 30. 30. Ver, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, chicos. Un ratito, un ratito, Estefan. Un ratito. 20. El 25. ¿Se pondrá? No, porque está, está, ya te olvidaste ya, porque tienes el signo menor, solo hasta el 20. La respuesta solo, solamente hasta el 20. No, 10, 15 y 20, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente este signo no te impide, no te impide colocar el mismo 25. Cuenta, Marianita. Profesor, si tuviera la rayita cara, sí sería, ¿no, profesor? Ajá, es, efectivamente. Si tuviera la rayita, o la, la rayita, el signo igual, sí tendría que valer 25. Entonces, ahí está cuando es un múltiplo entre 5, o divisible entre 5. Vuelvo a repetir, chicos. Estos servicios son fáciles siempre y cuando ustedes sepan la teoría que te acabo de dar. La teoría es bien importante. Por ejemplo, no. por ejemplo, dime. Dime, dime. Profesor, te sí, que de, otra vez no, no, no entendí mucho. ¿Pero dice que estaba fácil? Hace un momento dijiste que estaba fácil. Los otros ejercicios. Los otros ejercicios. Cuéntame, Fabián. Lo cambiamos, ¿no, profesor? Porque ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Fabián, sí. Ya mira, una más. Te dice. Ajá. ¿Cuándo es un número divisible entre 5? Cuando los dígitos terminan en 0 o en 5. Hasta ahí todos hemos entendido. Ahora. Entre el 8 y el 25, los números que están adentro, ¿quiénes salen? No va a salir 9, 10, 11, 12, 13, no. Van a salir los números que son divisibles. Es por eso que Juanita dijo, allá, si es 8 y si termina en 0 en 5, el número más próximo es 10. Después, ¿quién sigue? 15. Y después, ¿quién sigue? 20. Y después, ¿quién sigue? 25. Pero espérate, 25 no puedo ponerlo porque no tiene el signo de menor igual. Como dice Arianita, no tiene esta línea. Entonces, simplemente tu respuesta sería hasta 20. 10, 15, 20. Y ya está. Ahora, en la letra C, ¿cuándo es un número divisible entre 4? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién se acuerda cuál es el número? Es divisible entre 4. ¿Cuándo termina en 0? No. Ajá. ¿Cuándo terminan en 0, 0 o? O en 2. O en 8, profesor. En 4. O en 8. O en 4. números parece? Dale, 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 dale una leída, mira. ¿Qué dice acá? En cero, en, en cero. Cuando los últimos dígitos terminan en cero, terminan en cero, cero. En cero, un múltiplo de cuatro. Ya, listo, acuérdate, ¿eh? Mira, ahí está, dale una leída nada más. Ya, listo, vamos al, al ejercicio. Entre el 24 y el 105, ¿cuál sería el primer número que tú agarrarías? ¿Por qué no sería entre, seis, entre 108? 28. Correcto, 28. Un ratito, Fabián. 28. 28. 32. 32. 32. 32. 36. 36. 36. 40, 40, 40, 40. 40, 40, 40, 40, 40, Sesenta, 
Ah, sigue, sigue, sigue. Estoy escuchando. A ver quién, quién sigue. ¿Quién sigue? 84, 84, 84, 88, 88, 88, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, Escuchen, escuchen. Buena. Ahora, los que han participado están bien. ¿Qué se dieron cuenta? Cuando un múltiplo es divisible entre cuatro, termina en cero o en un múltiplo de cuatro. Pero antes de hacer eso, hemos hecho un tema en habilidades matemáticas. Todo lo que hemos hecho acá es un tema de habilidades matemáticas. Empieza con S. ¿Quién me dice profesor, qué tema es? Profesor, profesor, va en cuatro sucesiones sucesivas. Sucesiones sucesivas. Correcto. Dime. ¿Por qué arriba está poniendo el 6 pone el 7 y en vez de ponga 4, profe? Porque no, no, sé, no, no. Solamente se, se tiene que sumar 4, 4 más 4. Exacto, más 4, más 4, más 4. La teoría es importante, escuchen, la teoría es importante, pero acá te diste cuenta que también es un tema de sucesiones. Ahora, acá lo he cambiado, Fabián, porque no hay eh, múltiplo entre 7 y entre 6, eso lo vas a hacer cuando estés en sexto. Todavía no, tú, tienes, tú todavía tienes que aprender entre 2, 3, 4 y 5. Cuando estamos en sexto, entre 6, 7, 8, 9. Ahí junto, todo un resumen. Ahora. Hasta el 5, profe. Hasta, hasta el 5. ¿no? Quiero que te aprendas hasta el 5. Bien, 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 este, bien explicado esto de acá. Ahora, conforme a la pregunta C, sí, que dice Fabri, es de 4 en 4. Correcto simplemente sumar más cuatro, más cuatro. Arianita dice, ¿sucesiones profesor. sucesivas? Sí. Cuéntame, Juanita. Me falta poner el menos 68. ¿Dónde está? Ah, ¿ves? Es que tantas voces, Juanita, que mira, me confundí. Mira, 68. Entonces, ¿cuántos números son divisibles entre el 24 y el 105? Todos de color rojo. Todos de color rojo y todos de color rojo. Acá lo he hecho paso por paso para que entiendas. Entonces, ya estamos haciendo un poco, más, un poco más rápido. Por ejemplo, en la letra D, ¿cuándo es un múltiplo de 5? 5, 5, 5, 5, 5, 5. En 0 en 5. 5, ¿qué más? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 40 nada más, profe. 40 nada más. ¿Y por qué? ¿Por qué 40 nada más? Porque ah, no tiene una raíz de menor igual. No tiene una raíz de menor igual. Hasta 40 nada más. Correcto, hasta 40 nada más. Listo, hasta 45. Ajá, no, hasta 45, hasta solamente hasta 40. Porque el 45 no tiene. No caíste en la trampa. Entonces, acá están los múltiplos o divisibles entre 5. En, ¿Termina en 0 o en 5? O simplemente de 5 en 5. Dos teorías listas. En la letra E, te toca hacer a ti. Tu primera tarea, chicos. ¿Ya? ¿Ya? Múltiplos de 4. A ver cómo lo haces. ¿Ya? En la letra E, múltiplos de 4. El 8 no importa, ¿no? Que tiene un... Uno, uno. No, no, eso, cámbialo por cuatro. La número E también es una tarea. Tu primera tarea, Fabri, letra E. Paso a la número seis, pero un momentito. Quiero que me digan si han entendido de verdad la cinco. El que no, igual que Sí, profesor. Profesor, yo entendí más o menos porque a mí se me fue el internet. Ya, no te preocupes. ¿Quién más? ¿Alegra? ¿Entendió Alegra? La verdad, mueve tu cabecita o ponen tu aula, como gustes. Sí, dice... Eh, Mauri, ¿entendió Mauri? Mueva su cabecita o prenda su audio. Listo. Y los que están con cámara apagada, obviamente me tienen que prender su, su audio. ¿Entendieron? Los que están con cámara apagada, a excepción de Estefano, que me dijo el por qué no tiene cámara. Sí, profesor. Listo. Entonces, el número 6 es mucho más fácil. ¿eh? Ahí está tu segunda tarea, ya lo estás viendo, por si acaso. Por si acaso. Dice, hay ya los divisores de los siguientes números. Ah, ya, divisores. Entonces, ¿quiénes serán los divisores de 3? El divisor de 3 es 1. Ajá, el divisor uno. de 3 es 1 y... 3. 1 y 3. 
Correcto. ¿Qué significa divisores? Los números que multiplican a ese resto. 1 y 3. Ahora, ¿quién serán los divisores de 12? Le, dime lento. 2, 1, 4. Empezando por 1. En orden, en uno, orden. 2, 2, 6. 2, 2, 6. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Claro, estamos uniendo parejas. Por ejemplo, ¿cuál es el 42? El 1, ¿con quién multiplicas? 1, 1. ¿Con 2? 4. ¿1 con 4 para que sea la 42? Con 2. ¿Vos? ¿Mucho? 42. 42, Juanita, muy bien. Por ejemplo, ¿qué más? El 2, ¿con quién multiplicas para que sea la 42? Con el 6. 21, 21. Correcto, Estefano, con el 21. El 6, ¿con quién multiplicas para que salga 42? Con 12, con 12, con 12. Fabián, correcto. Ahora, ¿qué más te da 42? ¿Qué más te puede dar 42? O ya no hay. ¿6? Ya está el 6. 8. 4 por 13. 4 por 13. Muy bien, Fabra. 4 por 13, 42. 8. ¿Con quién? A ver el 8. 8 por 6. 8 por 6, 48. No, 48. no El 8 sería acá, mira. En tu tarea, mira. Ahí sería el 8. El 8 y 6 que tú me dices, ahí en el 48. Entonces, ordenamos. Claro, pues entonces ordenamos. Acá va el 2, esto de acá lo pongo al último. También el 13 por el 14, profe. El 3 con el 14 también da. El, el 13 con el 4. Acá va el 4. Acá va el 6. Borramos este 6. El 6. Y acá ponemos el 21 y 42. Entonces, así tienen que hacer, tienen que desglosar cuáles son los números que dan esta respuesta. Unir parejas. ¿Se entendió a las 6 para pasar a las 7? ¿O desean que vuelva a explicar? Sí, 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 sí. Listo. En la número... ¿Puedo volver a explicar, por favor? Por supuesto que sí. ¿Quién dijo? ¿Alegra? Listo, ¿qué alegra? ¿Cuál de todos? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3, correcto. Entonces, mira, un ratito, chicos. ¿eh? Vayan, pues, vayan haciendo la 7 en su libro, me dicen si es verdadero o falso. Vayan avanzando. Vaya, déjame explicar a su compañera alegra. En el número 6 de la letra de divisiones de 42, lo primero que tenemos que hacer es desglosar. Estamos haciendo esto, esto alegra. 42. ¿Te acuerdas de esto? Esto ya hemos hecho. ¿eh? ¿Cómo hacemos este tema? ¿Te acuerdas? Mínimo, común. Múltiplo. Mínimo, común, múltiplo. múltiplo. Simul. Simultáneo. 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 Eso es lo que estamos haciendo. Mitad de 42, 21. Mi, ah, no. Tercia, 7. Séptima, 1. O sea, todos estos números que están acá, los voy a sacar acá. Profesor, ¿cómo lo va a sacar? ¿Qué está haciendo? Claro que sí, mira. Uno, acá está el uno. El dos. El, ah, el tres. Acá me faltó poner el tres. Acá me faltó poner el tres. Tres. El cuatro. El seis. Dos por tres. El siete. El trece. El veintiuno. Y el cuarenta y dos. Ahí está. Ahí están los números. Entonces, el tema anterior es muy importante para ser mínimo como un número. ¿Ya? De forma simultánea. Eso también va a venir fijo. ¿eh? Ahora, conforme a la número 7, el primero me han dicho que es verdadero, junto que estaba leyendo en su chat. 
Verdadero. Efectivamente, verdadero, porque 24 es divisible por 6, porque 6 por 4 es 24. En la segunda, 18 tiene 6 divisores. Verdadero. A ver, vamos a ver. Verdadero. Vamos a, a ver, vamos a ver. A ver, un ratito, un ratito. Ya, ponga, ponga. Si es verdadero o falso, vamos a ver. 18 tiene 6 divisores. El primer divisor es 1. El segundo es 2. El tercero es 3. El cuarto es 6. El quinto es 9. Y el sexto es 18. Claro que sí, tiene verdadero, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién me estoy olvidando? A ver. 1 por 18. 2 por 9. 6 por 3. Está bien, pues. Sí, sí tiene 6 divisores. Verdadero. Verdadero. En la 33 es múltiplo de 4. Falso. 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 Correcto. 32 tiene 6 divisores. ¿Ustedes qué opinan? Sí. No, falso. A ver. Falso. ¿Cuáles son los divisores de 32? 0, 8. 1. 1 con 32. Listo. Yeah. El 8 con 4. Ya, listo. ¿Quién más? ¿Quién? 16 por 2. ¿Está bien? Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? 4 por 8, profe. Acá está, mira. Entonces ya no hay más, pues, verdadero. Verdadero, correcto. Ah, ¿cuánto cuánto? 3 por 12, 6 por 12. Y hay 6 divisores. Sí. Dime, dime, Lenita. No, profesor, ya me di cuenta. Ah, ok. Listo, sí hay entonces. 15, ¿tiene tres divisores? A ver, el 1 con el 15. ¿Quién más? Sí, profesor. 3, 3, 3. El 3 con el 5. 3 por 5, 3 por 5. ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Entonces, esto sí, es no, falso. No, Tiene cuatro divisores. Entonces, ¿ves? Ya vamos entendiendo, eso me gusta. 25, ¿tendrá cuatro divisores? A ver, el 1 con sí. el 25. Oh. ¿Y quién más? El 5 con el 5, ¿no? Pero tú sabes que el 5 solamente no, se coloca una vez. El 3. El profesor, solo hay... Pero es verdadero. No, es falso. Solamente hay tres, pero si el 5 se multiplica la, con el 5. La número E no es verdadero. No, tiene cuatro, tiene cuatro divisores. ¿Y uno por 15? ¿Son cuatro, sí o no? Sí, profesor. Uh -huh. 25 por uno. Ya, 25 por uno es, 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 hay dos. El 5, ¿con quién multiplicas para que sea 25? Con cinco, ¿sí o no? Ya, pero el cinco solamente se puede colocar una vez o dos veces. Una vez. Una vez. Entonces, simplemente hay tres divisores, pues. No hay cuatro, está al revés. Entonces, también es falso. Ahí está para que la noten, ¿ah? ¿eh? ¿Ya lo notaron? Con el... sí, una gran pregunta, profe. Dime, dime. Profe, ¿cuál es lo que podemos hacer en el, en el libro? En los de cuadernos. Ahí, ahí, ahorita les digo. Vamos, entonces, lo borro. Esto va a pasar en el chat, en la grabación. ¿eh? Lo que puede hacer en el cuaderno es la número 6, 7 y de la 1 a la 4. Lo demás en el cuaderno. Ah, y la 8 también, mira. Vamos a terminar con la 8. A ver, verdadero y falso. ¿eh? Vamos a practicar. Vamos a preguntar uno por uno. Fabri, 28 es divisible entre 4. ¿Tú qué pondrías? ¿Verdadero o falso? Solo Fabri, por favor. Verdadero. Verdadero. Correcto. Juanita, 44, 14 es múltiplo de 14. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué opinas? Verdadero. Verdadero. Vamos a seguir preguntando. Uh, Alegra, 8 es divisible por 2. ¿Tú qué pondrías, Alegra? ¿Verdadero o falso? Es lo que pienses, Alegra. No hay problema si te confundes. Falso. Falso, no es verdadero, porque 2 por 4 es 8, fue alegre, ¿te acuerdas? 15, no es divisor de 3. Franklin, ¿verdadero o falso? Verdadero. 15, no es divisor de 3. Falso. Falso, sí es divisor, fue 3 por 5. Claro, sí. Vamos a preguntar a Estefan, 1 es múltiplo de 0. ¿Tú qué dices, Estefan? Falso, profesor. Falso. ¿Y uno por cero? Uno. ¿A ah, uno por cero, uno? Ah, no, cero. Cualquier número que se sume cero. por cero será cero. Cero. Entonces, ¿esto es? 
verdadero. Claro. Tres y cuatro no son factores de doce. Falso. Sí son. Tres por cuatro. Ajá. Ahí sí. está. Claro. Pues. Es, Entonces, en el, es en el libro. Exactamente, Fabián. Eso en el libro. Listo. Te mandé por chat. Por chat. Las que te voy bien. Y las seis que en el libro con las cinco no están, ¿no, profe? Exacto. Ahora, antes de pasar a la nueve. Arindia te dio una pregunta. Dime, a ver, cuéntame. Pues, um, profesor, en la tarea, en la primera tarea, vamos a la página 22, en la tarea de la letra E. ¿Ya? Está, así, mira, profesor, acá también aparece. Ahí es 8, profesor, donde dice 4 es 8. Ya lo cambié, pues. Hace un momento le dije a Fabián que lo había cambiado, ¿te acuerdas? A todos había dicho, claro, pues los tienes que cambiar, porque todavía múltiplo de 8 todavía no vamos a ver. Y ahorita me queda un minuto 31 segundos. Por eso, en este minuto que me queda, ¿quieren que vuelva a explicar algo de la 8 o de la 7? ¿O todo milagro? No, profesor. No, profesor. Todo milagro. Todo milagro. Bueno, chicos, continuamos la segunda parte. Estamos en el ejercicio número 9. Hallar la suma de los primeros múltiplos de 5. Ah, ya. Este es así. El primer número múltiplo de 5 sería 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me pasé 1. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería la suma de, esta, de estos números? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién lo suma? Hallar la suma de los primeros múltiplos de 5. ¿115? ¿115? Tengo la primera respuesta. Quince, treinta, cincuenta, ochenta. Ciento cuarenta, profesor. Ciento cuarenta, ciento cuarenta. 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 Obviamente, acá está la respuesta. Ya lo viste, ¿ah? Se dio cuenta, Fabio. Ahí está la respuesta, pero Entonces, una pregunta con forma de nueve. Pero, profesor, ¿me, ¿me puede explicar de nuevo los números nueve? Porque cuando estaba resolviendo mi, mi, mi tapete de, de vías negras. Ah, ya, está bien. Dice, allá los ocho primeros múltiplos de cinco. Acá están los primeros múltiplos, los ocho primeros múltiplos de cinco. Acuérdate que cuando termina en cero en cinco, eso es un múltiplo de cinco. Ese es el más fácil de todos. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Hace un momento había puesto 40, me había pasado. Simplemente eran los primeros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la suma de estos de acá, todos estaban sumando porque vi en su pantalla, sale 140. Eso es la respuesta conforme a la número 9. En la número 10, en la número 10, tenemos acá... Cantidad de divisores. Un momentito que baje esto de acá. Vamos a ver. Vamos a resolver primero la letra M. ¿Quién serían los, los múltiplos de 8? Vamos a poner acá. Poner acá. 1. Correcto. 1. Escuché la primera dos, pregunta. 4. 2. 4. Y el último. 8. 8, 8, 8, 8. Correcto, correcto. 1, 2, 4 y 8. De la misma manera, tenemos que hacer en 12. ¿Quién sería lo de 12? 1. 1, otra dos, vez. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6
Y en el segundo. Diez, diez, claro. Uy. Tranqui, tranqui. Es diez, es diez. Es diez. Obviamente se tienen que sumar. Seis más cuatro, diez. Seis más cuatro, diez es la respuesta. Ajá. En, en privado, Ariana y Estefano, para que le, tus puntos sean para ustedes. ¿Ya? Diez. Entonces, lo único que estoy haciendo es sumar seis más cuatro. Veo que la mayoría ha entendido y el que no, diga ahorita, antes de pasar a la número 11. ¿Quién dice no? Puedo pasar, profe, a la número 11. Ok, puedo pasar entonces. Acá está tu tercera no. tarea. Tu tercera tarea. Obviamente yo voy a hacer los dos primeros y tú haces los dos que están abajo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que dividir. Acá sí quiero que me presten mucha atención, por eso los voy a silenciar, porque de repente se le puede prender su audio. Ahí te les activo el micro. Quiero que me atiendan. Tenemos acá 134 y lo tenemos que dividir entre 9. Mira, entre 9. Y en este cuadrito de acá lo tenemos que poner. ¿Qué tenemos que poner ahí? Tenemos que poner el residuo. Entonces, tenemos que poner el residuo. 139. ¿A cuánto le tocaría? Le tocaría 1, 9. La respuesta es 4. 4. Si le pongo a 5, se pasa. Simplemente le coloco 4. 9 por 4, 36. La resta sería 8. Y ese 8 es lo que le voy a colocar en este 4. De la misma manera acá. 453. ¿Entre cuánto? A ver, indícame con tus manitos. ¿En cuánto? ¿Con cuánto va a ser? ¿Entre cuánto? Ajá, Franklin ya lo hizo. ¿Quién más? ¿Entre cuánto, Juanita? Con tus manitos, indícame. Con tus dedos. Dos, amor y paz. Dos, dos, pues dos. Ya está. Entonces, lo que dije, tenemos que dividir. Dos por dos, cuatro. Baja el cinco. Lento, ¿ah? ¿eh? Tampoco mucho para que no te aburras. Dos por dos, cuatro. 1, y acá tenemos que poner 6, 6 por 2, 12, 1. Entonces, ¿qué tenemos que poner en este cuadro? 1. Eso viene a ser el residuo. ¿Está bien? El que desea que vuelva a explicar, que lo diga ahora. Voy a prender su micro profe, y opinar. Diga, profe, está fácil. Un ratito, un ratito. Un ratito, Franklin, gracias. ¿Quién, aparte de Franklin, quién habló? Profe. Tenemos que sumar, profe, porque... No, no, no. Simplemente dice ahí, completa los recuadros en blanco. Ya los completé. Obviamente no voy a dibujar dentro del cuadro porque no me alcanza el lápiz. En cambio, tú sí lo puedes hacer. Pero esta casi es en el cuaderno. Cuaderno. Pero, ¿qué tienes que hacer? Lo que está de amarillo, lo de abajo. Mira. Tenemos, que, tenemos que copiar todo. No, no, no. Solamente tienes que resolver estos dos. Tú vas a dividir entre 8 y entre 7 y su residuo lo colocas en ese cuadro y me lo mandas a ver cómo lo has hecho. Listo. Como no hay no, ninguna pregunta, sigo entonces la número 12, que es igual a la número 13, que es lo que tú tienes que hacer. Tú haces la 13 y yo te explico la 12. Calcular el residuo, calcular el residuo, al dividir 47 por 27 entre 7 usando solo la divisibilidad. ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente esto, mira. Vamos a poner acá, esto de acá. Todo este enunciado lo vamos a bajar. Este entre significa, lo voy a poner en, en signo para que tú lo, lo sepas o simplemente lo dejo así. Entonces, vamos a empezar a dividir. 47 entre 7, mira, mira cómo va a ser a 47 entre 7. ¿Y el otro cuál sería? A ver, si te das cuenta. 27 entre 7. Entonces, vamos por partes, ¿ah? ¿eh? Vamos a desglosarlo. Entonces, ¿acá cuál sería? ¿43 entre quién? Entre 4. ¿Y después 27 entre? Entre 4. Ya, listo. ¿Acá cuánto sería? A ver, la tabla. Que no pase. 6. 6. Correcto, seis, vale. 6. Y 6 para todos seis. también. ¿Y tu respuesta es? Sí. Dos. Juan, acá. Seis. Acá, en el otro. Uno. Uno. Tres, tres, tres. 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 T
Tres, claro, porque cuatro se pasa, pues. Tu respuesta sería seis. Entonces, lo mismo que el, claro, lo mismo que el número, escucha, lo mismo que el número once. Lo que tenemos que hacer es esto, mira. Múltiplo de siete, porque te dice entre siete. ¿Más quién? Mi primer restrito será más cinco. Esto es de esta respuesta. Mira, por favor, quiero que prestes mucha atención. ¿eh? Por múltiplo de 7, ¿más quién? Más 5. No, cinco. ya 5. 5 ya lo usé. 6, más 6, más 6, más 6, más 6, más 6. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? He dividido 47 entre 7, 27 entre 7, la división cada uno ya sabe. 6 por 7, 7 por 3, el residuo 5 y 6. 5 y 6. Ahora, dice que esto va a ser igual al múltiplo de 7. Esto es una fórmula más el residuo. ¿Está bien? No. No, no, no. Ahora, mira, mira, Arianita. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es una multiplicación. Este múltiplo de 7 con este múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7. ¿Más quién? ¿Qué crees que voy a poner acá? ¿11 o 30? 30. 30. 5 por 6. Correcto. Porque está multiplicando 5 por 6. Seguramente me vas a decir, explica de nuevo, pero quiero que mires una vez más. Porque veo sus caritas que se están perdiendo. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este 30 lo tengo que desglosar. ¿Cómo sí. crees que.? Dime, dime. Ya. Este 30. Por último, ese 30, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre 7. Entre 7. ¿Y cuál va a ser mi respuesta entonces? No, no, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Qué tengo que sacar? 7, 7, 7. No, escúchame, siete. No, no, escúchame. No, 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 es, es, escúchame. ¿Qué, el residuo. ¿qué es lo, eh, correcto, no, no, el residuo. No, 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 no. ¿Qué es lo que tengo que sacar? El residuo. ¿Qué tengo ocho, que poner acá? 4. 4. por 4? La respuesta es 18. Y ese 2, ¿dónde crees que tengo que poner? Ahí, en el recibo. En el recibo. Ahora, levante la sale mano. Sale 2, profesor. Correcto, sale 2. Levante la mano, ¿quién quiere que vuelva a explicar? Yo le envié a chat. A ver, a ver, vamos a verlo, no lo he leído. Sí, sale 2. Una vez más, diga yo. Yo no. ¿Seguros? ¿Pueden hacer la 13? Dime, dime, acá te escucho. Es que no entendí muy bien la 12, profe. Muy, ¿cómo se llama? Muy complicado, no. Mucho, mucho tendría de ir un poquito largo. Ya, vamos a ver una vez más para que se entienda. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos una vez más. Ya, mire, mire. Vamos a ver. Vamos a ver. El que, el que tiene ya, el que tiene la idea fresca puede estar avanzando la 13, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? Entonces, mira, primero Fabián, calcular el residuo al dividir 47 por 27 entre 7. Te va a salir un número intenso, grande, ¿no? La fórmula dice, ah, ya, vamos a desglosarlo. 47 entre 7. ¿Y el otro cuál sería, Fabián? 27 entre 7. Listo. Hasta ahí todos correctos, ¿ah? ¿eh? Acá es 6, 6 por 7, 42, uh -huh. y tu respuesta es 5, ¿verdad? Tu residuo. Ya. Acá era 3, 21, y tu respuesta era 6. Profesor, ¿por qué no puedo poner 7 acá y por qué no puedo poner 4 acá? Porque se pasa, eso tú ya lo conoces. Ahora, múltiplo de 7, ¿más quién? Más 5. Múltiplo de 7, ¿más quién, Fabián? Más 6, profe. Más 6, correcto. Esta es una multiplicación, como dice Franklin. Este es 7, este múltiplo de 7. Con este múltiplo de 7 se coloca igual. Y hace un momento pregunté si teníamos que poner 11 o 30. Y la respuesta era... ¿Cuál era la respuesta? 30. 30. ¿Por qué? Porque 5 por 6 es 30. Profesor, ¿ahí acaba? No. Porque te está pidiendo el residuo. Y hace un momento en el número 11, última división, el 30, ¿entre cuánto vas a dividir? El 30. 5. 7. 
7. Ah, no, 7. Entonces, acá sería 7 por 4, 28. Y tu residuo es 2. Y recién tu respuesta es 2. Y ahí está. Al marcaremos la alternativa B. Profe, ¿se puede hacer más de frente, profe? ¿O no, es este, este es el único, este es el más directo que hay. Imagínate. Y resulta, chicos, que esto es un ejercicio ya de sexto de primaria. Y en el otro año, vamos a ver puro esto. Cuando lleguemos a divisibilidad, vamos a llegar a esto. Acá lo estamos viendo muy suave. Un ejercicio tú, un ejercicio yo. Pero si me has entendido, el otro año te vas a pasear con, este, con, este, con estos ejercicios. Cuando yo llego al momento, ah, ¿te acuerdas del año pasado que te dije que íbamos a hacer lo mismo? Sí, ah, ya, listo. Entonces ahí lo vas a hacer muy rápido, hasta te puedes salir antes de la clase si es que lo terminas. La número 13 es para ti. Yo me paso a la número 14. En la número 14 es otro tipo de, de, de fórmula. ¿Cómo se puede hacer? Mira, míralo como lo hago yo. Mira, la número 18 es una combinación entre 2 y 3. ¿eh? Es por eso que voy a hacer yo 14 y 15. Yo voy a hacer dos ejercicios. Ustedes van a hacer simplemente uno más. ¿Cuántos valores puede tomar A? Yo me acuerdo haberte dicho, cuando es múltiplo de 3, que se tiene que hacer, que se tiene que sumar y dar un múltiplo de 3. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar A? ¿Quién me dice? Algo? De una cita. 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. Sigue, sigue. 5, 6, 7, 8, 8, 9, y 9. ¿Por qué el 10 no puede ser? Ah, porque tiene dos cifras. Correcto, Juanita, porque tiene dos cifras. Simplemente te está diciendo, o te he dicho hace un momento, que tiene que ser de una cifra. Tiene dos cifras. Ahora, mira... Mi primer número, mi primer número es 4 a 6. En vez de, vamos a aplicar el tema acá de valor numérico. Por favor, presta mucha atención. 4 a 6. El primer número es 1. Entonces, mi número va a ser 416. ¿Cuál será tu segundo número? 426. ¿Cuál será tu tercer número? 436. Listo. Y así, y así sucesivamente. Escucha, escucha, escucha. Ahora mira, ¿qué te dije cuando era múltiplo de 3? Que tienes que sumar sus dígitos. Yo solamente voy a hacer la explicación de 1 y tú me vas a seguir. ¿eh? Mira, 4 más 1 más 6. ¿Cuántos suman esos dígitos? 11. 11. Ahora yo te pregunto, ¿11 será múltiplo de 3? No. 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 Listo. Vamos a sumar el otro. 4 más 2 más 6. ¿Cuántos suman esa, esos sumandos? 12. 12. ¿Será múltiplo de, de 3? Sí. sí, correcto. Es por eso que lo voy a marcar de rojo. Vamos al tercero. 4. Un ratito, Fabián. Más 3, más 6. Tu micro, Fabián, tu micro, porfis. Listo, listo. ¿Cuántos suman esa suma? 13. 13. 13. 13. ¿Será no. múltiplo de 3? No, no es. No, 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 ahora, no. Ya. Listo, listo. Escuchen, escuchen, no, escuchen. Escuchen. Para que no sigan haciendo esto, ¿qué tema vas a aplicar? Sucesiones sucesivas. Correcto. Sucesiones sucesivas. ¿Por qué, profesor? Mira, me quedé acá, me quedé en este verde, que era 436. ¿Cuál era el otro número? ¿Cuál será el otro número? 400. 400. 446. Si yo sumo esos dígitos, ¿de ¿cuánto crees que me sale la respuesta? 14, ¿sí? Ahora, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Divisiones sucesivas. ¿De cuánto está yendo? De 1 en 1 en 1 en 1. Para que ya no hagas todo esto, simplemente tú haces los dos primeros y te das cuenta de cuánto y cuánto están yendo. Más 1. Ah, ya. Esto viene a ser 13. Esto viene a ser 14. Y yo te pregunto, ¿14 será múltiplo de 3? No. No. No lo marco. No, ¿Cómo que sí? No. 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 15, sí. ¿15? Sí. sí. ¿16? Sí. No. Sí. no. no. ¿17? No. 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 Como que sí. 
18. Ese sí, ese sí. Ese sí. 19. No. No. Ahora, listo, listo. Ahora escuchen. ¿Cuántos valores puede tomar A? ¿Cuántos hemos marcado? Tres. 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 Listo. Ahí, ahí está tu ejercicio 14, resuelto. ¿Qué tal? Fácil. Fácil. Listo. Ahora, ¿quién no haya entendido? Diga yo, por favor. Dígalo. Con, todo, con toda confianza. Dígalo para volver a explicarlo, por favor. ¿Se entendió? Continúo entonces. Lo mismo, lo mismo, chicos, cuando es divisible entre dos. Cuando es divisible entre dos es mucho más fácil. ¿Cuáles son los valores que puede tomar A? Los mismos, B, profe, los mismos. Los mismos, ¿ve? Entran a tallar acá. Obviamente no va a ser la misma respuesta. Eso está muy claro. Ahora, allá, múltiplo de dos. Cuando es múltiplo de dos, tiene que terminar en cero o en par. Listo. ¿Cuál será el primer número? Seis. A ver, un ratito, no, un ratito, un ratito. Fíjate bien, fíjate bien. Correcto, Valery. 31. ¿Cuál será el segundo número? 32. 32. ¿El tercero? 32. 33. Ya, y así sucesivamente. 33. Listo, y así sucesivamente. Ahora te pregunto, ¿ah? mira, yo quiero, que, yo quiero que tú sepas esta técnica. El primero, ¿será múltiplo de 2? Es 31, ¿ah? Sí, sí, sí. sí. 31 es múltiplo de 2. No, 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 profesor. No, 32. Sí, sí, sí. 33. No, no, 34. No. Sí, sí, no. 35. No, pero no. 36. Sí. Sí. 37. 36 y 38. No. 38. Correcto, correcto, Estefano. 39. No. Listo, listo, listo. Ahora dice: haya la suma de los valores que toma A. ¿Cuánto es 2 más 4 más 6 más 8? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Listo. La B, la B, la B, la B. Eso es lo que yo quiero que tú te saques en tu examen del día miércoles de la otra semana. 20. ¿Y tú te el día miércoles? Mira, ya te dije, mira, sin querer. Sin querer ya te lo dije. Día 20. Nos toca el día 20. Mauri, Mauri, no rayes, Mauri. ¿Qué pasó, Mauri? Nos toca el martes, es 20. No, el lunes es 20, miércoles 22, perdón, mira, la, me había emocionado. Ya, ahí lo van a ver en su horario cuando lo manden, chicos, pero yo te estoy diciendo el día. Ahora, consulta y paz. Lunes cae 20. Lunes, lunes cae 20, el miércoles es el examen. Pero un ratito, antes de, no, no nos desviemos. En la número 15, ¿se entendió? Miércoles es 22. Sí, miércoles, miércoles. En la 15, ¿se entendió? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profesor. No es fácil. Es como el anterior. Pero sin el 4. Sin el 3. Son como sucesiones. Sucesiones. Ay, me el nombre. Sucesiones sucesivas. Ajá, sucesiones sucesivas. Simplemente sucesiones. Ahora, en la número 16. Listo. En la número. En la, en la número. Acá dice divisible entre 9. Los 9 es igual que 3, ¿ya? Escuchen, 9 es igual que 3. Lo mismo. Mira, la teoría del 9 es igual que el 3. Es, escucho, un ratito, un ratito, un ratito. Dice, ah, ya no es A, ¿no? Ahora es N. Ya, lo cambio a N. Un ratito, dame un minutito. Mientras que vas viendo qué número se forma en el primero, ¿ah? Y me lo dices en el chat. Me lo escribes en el chat cuando ya tengas listo tu número formado. 7.304. 1, 73.400. 10 y... 6. 6. Correcto. Mira, el primer número es 73,416. ¿Cuál es el segundo número? 73, perdón. 73,426. Qué vergüenza. Qué vergüenza, chicos. El último. 73,426. Listo. Listo, listo. Qué vergüenza, qué vergüenza que no puedo decir ese número. Disculpe. Ya, listo, ahí está. Ahora, ¿cuánto es múltiplo de 9? Es lo mismo que 3. Ya te voy adelantando. ¿Por qué? Tienes que sumar los dígitos. Suma el primer dígito, por favor. 3. ¿Sale 3? 
¿Cuántos salen estos dígitos? No, 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 no. Siete más tres más uno. Veintiuno, veintiuno. Sí. Veintiuno, veintiuno. Veintiuno, veintiuno. Veintiuno, veintiuno. Veintiuno, ¿será múltiplo de nueve? No. No. Sí. No, sí. No, A ver, profesor. ¿cuál es el número, Fabri, multiplicado a nueve que dé veintiuno? Si, si esto ah, fuera... No, da 27. Ah, 27. 27 Listo. Pero si fuera 21, tiene que ser el 7. El 7, correcto. O 7 o 3, correcto, Franklin. Ahora, el siguiente número, ¿cuánto suma? 22. 22. 22. 22. 22. 22. El tercer número, ¿cuánto no, crees que pueda sumar? 23. 23. 23. Listo, listo. ¿De cuánto en cuánto está yendo? En uno, en uno, en uno, en uno. Ahora, vamos lento. ¿eh? Ya, lento. 21 no. 22 no. 23, ¿será múltiplo de 9? No. Sí. No. ¿Cómo, ¿Cómo que? ¿Eh? Sí, no. no. 9 por cuánto te da 23? A ver, 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Se pasó. 4, ¿será múltiplo? Perdón, 24, ¿será múltiplo de, de 9? No. 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 25, ¿será múltiplo de 9? No. No. 26. Sí. No. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál 26? No. no. ¿27? Sí, profesor. ¿28? No. ¿29? No. No. Entonces, ¿qué valores puede tomar N? Simplemente puede tomar el número 7. Listo. Se acabó. Se acabó el problema 16. ¿Listo? ¿Quién no entendió? Listo. Vamos a con la pregunta número 17. Acá hay dos combinaciones. Mira, la número 17, dos combinaciones. Necesito que tiene que sumar, ¿no, profe? Sí, dime, dime, la cuéntame. La 16, para saber cuál era su respuesta. Sale 7, Arenita. Ah. Sale 7. A ver, un ratito, chicos. Le voy a robar 10 minutitos de su tiempo, ¿ya? Para terminar, para avanzar lo más que se puede. A ver, a la 18 anótenle su tarea, por favor. ¿eh? A ver, acá. Estas preguntas son fijas para su examen, ¿ah? ¿eh? De la otra semana, así que, por favor, atiéndalo bien. ¿Qué letras está empezando ahora? Ah, profesor, ¿son los mismos números? Por supuesto que sí, los mismos tenemos que agarrar. Lo bueno que acá puedo copiar y pegar y apresurarme. En vez de N, le cambio A, le cambio A. A, A. Ya, ya te vas dando cuenta cuál es el primer número, ¿ah? ¿eh? Conforme A. Vamos a hacer más rápido, a ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo me responde? ¿Cuánto es múltiplo de 4 cuando sus dos últimos dígitos te den un múltiplo de 4? ¿Cuál es el primer número que se va a formar? A ver si te das cuenta. 6.000. No, 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 solamente lo rojo, solamente lo rojo, solamente el color rojo. ¿Qué número te 21. 21. 21. Correcto. 21. ¿Será múltiplo de 4? No. 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 22. No. 23. Sí. 22, sí. No. No. Sí, sí profesor. No. ¿Cuál, ¿Cuál, Arianita? No. 22. A ver. No, profesor. Ah, no, ¿ves? 23. Claro que no. Claro que no. no. Sí, 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 sí. 24. Sí. No. Sí, 24, sí, pues. 25. Sí. No. No. 26. Sí. No. 27. 26, sí, profesor. 28. Sí. 28, sí, 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 s
Un ratito, hemos dicho que acá sale victorioso el 8. Entonces, ese 8 va a estar esperando a la otra respuesta de la letra B. En la letra B, ¿cuál es tu primer número? 1. 1. 29.141. Sería 29.141. ¿Cuánto sale esa suma? Nueve más uno, más cuatro, más... Diecisiete, diecisiete. Diecisiete, listo. ¿Cuál crees que te saldrá esta suma de acá? En la B, dos. Dieciocho. Dieciocho, dieciocho. ¿Es múltiplo de, de, de tres? Dieciocho, no, profesor. Sí, sí, sí. No, profesor. Sí, profesor. Dale, quince, no, veinte. Diez, dale ahí. Lo de tres. A ver, a ver, dice, Fabi, dice Fabri que sale otra respuesta. ¿Acá sale otra respuesta, Fabri, en la suma? En suma de 1 más 2 más 3 más 4 sale 10. ¿Acá te sale 10? ¿En esta suma? No. En suma de 1 más 2 más 3 más 4. Ah, no, yo no he dicho que sumen esto de acá, sino si acá, mira, vamos de nuevo, ¿ves? Veo que se están perdiendo. Mira, estamos no, no, no. en la B. Estamos en la B ahora. Estamos acá. Estamos en este color plomo. Esto de acá lo estamos pasando acá. Hasta un momento la A hemos dicho que sale 8, porque es el mayor, porque te dice como máximo. Entonces, la respuesta acá, ¿quién es el mayor? También va a salir acá, a participar. Supongamos que el mayor es 9, 9. Supongamos que el mayor es 2, 2. Pero para hallarlo, tenemos que resolverlo. La suma de esta B es 29.141. 2 más 9, 11, 12, 16, 17. Ya. ¿Cuánto sale esta B en 2? Va a salir 18. ¿Cuánto va a salir esta B3? 19, 20, 21, 22, 23, 4 y 25. ¿Cuánto es un múltiplo de 3? Cuando los, los, las cifras perdón, dan la suma, un número multiplicado por 3. 17 no es, porque 7 más 1 es 8. 18 sí es, correcto. Profe, el 8 también es, el 8. El 8, pero un ratito, el, el 3 en B3 será? No. 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 ¿En B4? ¿En B4? No. ¿Sí? No. No. No, porque ver, es 20. 17, 18, 19. Claro, 20. Ah, no. No, no, no. 20. No, no Fabián. No, es 20, es 20, es 20. El 5, sí, porque es 21. Sí, porque es 21. El 6, no. El 7, no. no. El 28. El 8, sí. Sí. Y el 9, no. El 8 no. sale valioso. Listo. Ah, entonces, de todo esto, ¿quién es el mayor? El 8. El 8. 8, 8, 8 Por eso, 8, 8. ¿8 más 8? 8 más 8. No me perdí. Ya, ya, Franklin, no te creo, Franklin. Listo. Ahora, ¿se entendió la número 17 a excepción de Franklin que me está mintiendo? ¿Se entendió, verdad? ¿Está bien, sí. Valerie? Sí. Ale sí. ¿Alegra? Listo. Bueno, no me dicen nada, yo continúo. En la 19, ¿cuál es el primer número que, que puede salir? A ver. Ya que estás con tu libro a la mano, mientras que yo voy copiando. Ya. Listo, dice alegre así. En vez de A, ponlo X. Le pongo X. En vez de A, le pongo X. Yo sigo. Obviamente no va a ser esta respuesta. ¿Cuál es la primera letra que se forma? ¿Quién me dice? A ver. El número que se forma, perdón. La primera letra. 150. 159. 159. 159. 159. ¿Será múltiplo de 4? No. no. ¿259 será múltiplo de 4? No. No. ¿359? No. No. ¿459? Sí. No. No. Entonces, como el número, como la letra está al inicio, ninguno es múltiplo de 4. Entonces, esto viene a ser un conjunto. Vacío, vacío. Vacío, conjunto vacío. Vacío. Listo, conjunto vacío. Listo, a veces no hay, pues chicos, a veces no hay. Entonces, el profe, entonces sería la E. Nada más lo borramos. Ajá, sería la E. Y por último, su última tarea es la 21. Hasta la 21 nomás vamos a hacer, ¿ya? Ahora, hallar la suma de los divisores de 24. Ah, ya. ¿Cuáles son los divisores de 24? Ven. Primero sería el 1. ¿Quién más? 1, 2, 4, 4, 4, 4 y 12 y 24. 
24, 5, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12